welcome to the second episode of Baa Khabar, uh, which is a series of thought-provoking, data-driven discussions and conversations on Pakistan's economy, on governance, and on politics. So, we discussed last time we discussed kiya tha in episode one was that Pakistan ki maishat aakhir khadi bhi kahan pe, kis jagah pe khadi bhi, aur uska mawazna jo hai, uska comparison jo hai, actually kin mumalik ke saath kiya jana chahiye. And the third and most important, we we use that. To move into this important discussion, that Pakistan's economy, ko, ki we've been promised that Pakistan will be an Asian tiger, it will be an economic powerhouse. So, what are the things, what are the challenges hai, that have stopped the Pakistan economy from living up to its potential? So, so, one of the important themes that we discussed was that Pakistan is, is a predominantly consumption-driven economy. So, when we looked at the levels of 1990 or 1990, we realized that about 75% of the income was, was focused on private consumption. And fast forward 20 years from then, almost 20 years from then, we stand at about, we've grown higher than that. So, 83, 85% roughly of your, of your income is now going into private consumption. So, still, what is it that you have very little to save? And when you have very little to save, then that has a dampening effect on GDP growth. So this is, these were one of the highlights, and especially when we compared it to Bangladesh, we could see where the problem lies. So what we want to understand today um, is why are Pakistanis unable to save? Why is there so consumption? Why do we save? Why do we invest? In so we have Faiz with us again today, and hopefully he'll, he'll be able to take us through that. Thank you for having me here again, Sanan. Uh, so this point on saving is important because like you mentioned, that we have to as a country save karna hai, us paise ko invest in a country just to have future income growth. Right? That's the basic conversation that we had last time. I think today, let's talk more about why Pakistani save kyun nahi kar paate, right? Uh, and from a very basic point of view, if you think that saving will increase, it would uh, grow in two possible ways. Right? One is that you increase your income. Bada do, और कंजम्पशन उतनी रखो तो आपकी सेविंग बढ़ जाएगी या फिर आप इनकम उतनी रखो और कंजम्पशन कम कर दो आउट ऑफ व्हाटएवर यू आर कंज्यूमिंग एंड दैट आल्सो हैज लाइक इंप्रूव्स योर सेविंग इन वन वे और अनदर अब पाकिस्तान के केस में व्हाई हैजंट व्हाई हैवंट इनकम्स ग्रोन राइट लेट्स लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट माय हाइपोथेसिस इज इनकम्स हैवंट ग्रोन बिकॉज़ प्रोडक्टिविटी हैजंट ग्रोन प्रोडक्टिविटी हमने लास्ट टाइम थोड़ी बहुत बात की थी कि इज output per person hasn't grown and we can talk about industries in a little while but I overall about the flow of the flow when this is conversation when it comes to the inflation people have started to talk about real incomes in Pakistan are going down real incomes are what are overall income which is your nominal income which is which is which you actually get cash adjusted for inflation how much is it and how much is it and how much is it and how much is it so real incomes, basically they say in the last two, three years are going down, which is very true. But if we increase the time horizon, then uh, again, we talked last time about the 1990s, if we look at it, then inflation has gone up by 10x. 10 guna prices have increased in the country. Right? That's an important fact to remember. If your incomes basically have increased by 10 guna, so you will be worse off. But if you start looking at real per personal income, which is basically job ke cash are ahead adjusted for inflation, that actually gone up by 2.6x. So, takriban dhai guna income, real personal income bad chuki hai. So, actually, you haven't been worse off as compared to inflation. So, thodi bot improvement hai ye. Ye thodi bot improvement aati kaise universally, ye thodi bot improvement jo aati hai, wo aati hai from productivity as I mentioned. लेकिन अब let's look at the other side which is productivity कितनी ऊपर गई है अब productivity is actually increased by around 1.6 1.7x during the same period of time तो अगर आप actually इस पूरे data को stretch out करें और देखें people have actually been rewarded more than their productivity क्योंकि in real personal income terms your income has gone up and productivity hasn't gone up by as much तो इधर मतलब इस पूरे system में कुछ ना कुछ तो हो रहा है, which is rewarding people more than they work or more than the output they produce, which is kind of weird. तो income के point पे ये मतलब पहला that's the first thing we should be diving into कि ये real personal income ऊपर क्यों जा रही है? So for to understand better, 
if I'm a business owner, if I have manufacturing setup key here, uh, technically, if you, I am forced now, not forced, but let's say I am paying my people a lot more, but their ability to produce more is a lagger, is still lagging behind. So I'm rewarding them, even though their productivities are not being able to match to that level. Am I getting this right? Yeah, you are. Uh, and it's a bit of a controversial statement. So we have to tread carefully uh, because I don't know how many business owners actually look at this economic data or who actually map karte honge ke real personal income kitni upar ja rahi hai because real personal income mein phir real wages alag se aa jayengi. You know, al- baaki jo sari components hai income ke wo alag se aa jayenge. So I don't know how many people are doing this. But uh, yes, that fact uh, is true ke aapki real personal income adjusted for inflation is uh, has grown at a faster rate than the productivity of the country itself. Uh, one hypothesis could potentially be, and like when you chart it out, you will see a slight jump coming in post 2010. So, uh, a business owner is a good example. Hai, because they are mandated by law to pay minimum wage. A minimum wage from 2010 to, if we look so 2010 mein hoti thi 7000 uh, rupees minimum wage which means unskilled labor ko aapko kam as kam mahine ka 7000 rupees uh, dena hi dena hai uske upar ab jo hai uh, in, in 2019 those numbers are at 17000 7000 se 17000 tak wo amount gaya hai minimum wage ka i don't know if the productivity went up at the same rate because this is more than doubling of uh, minimum wage and I'm pretty sure actually that a productivity hasn't doubled uh, during that period of time. So, the minimum wage is very interesting. Um, technically, the minimum wage is, uh, is legislated, mandated. But what, what in your opinion, can I say on paper, but how many people, how, how much do you think this is practical and realistic that minimum wage actually pay ki jati hai? Kash Madla Pakistan ka labor data or elaborate hota and I could give you a more definite answer. Uh, again, in, in conversations I've had, basically, first thing to think about is Pakistan ki informal economy kitni. Hai. Pakistan ki informal economy is whatever, 70% uh, of your labor force is employed in, informally. I'm talking about non agricultural workers. So, sub se pehli cheez, so ye yaad rakhni hai. rural areas mein iska proportion or zata hai, around 76-75%. Or urban mein thoda sa kam hoga, like 68 tak, uh, uh, percent of your labor force will be working in informal. So informal ko track karna thoda mushkil hai in terms of unko minimum wage mil rahi hai ki nahi mil rahi hai. But aap informal workers ka bhi pehle example le lehen. Thik hai? Ab aap carpenter ka example le lehen ya phir mali ka gardener ka example le lehen. Right? Technically unskilled work, it is a bit skilled but let's, let's uh, think about that. Woh mahine ka jo hai technically goes to 5-6 houses at a, at a point in time, right? You can say one house individually is not paying him sare satra hazar pe. Lekin agar aap un sab ki agar amdani uh, combine kare, more often than not, you will find that he is actually making he or she is making more than sare satra hazar pe, right? Again, this is a blanket statement, and you can prove me wrong. You do not do not have the data to support that minimum wage is pay ki ja rahi hai ki nahi ja rahi hai. But just it it seems like in more cases than not, it would have been paid. The formal sector is something that you can talk about quite well. And remember the formal sector, which we manufacturing about manufacturing or services, ki baat karte hai, a lot of that is formalized. If you have factory, kholi hui hai, you have to have registered your workers, uh, etc. Or plus checks, hote hai, spot checks, to find out that minimum wage at least pay or not. Now, minimum wage is, maybe you were not paying minimum wage to all, your, all of your workers. Okay? Kuch subset hoga jinko aap minimum wage pay kar rahe ho, baaki ko usse zyada pay karna hoga. What happens when you increase minimum wage from 7000 to 7700? Okay, minimum wage wale to, yes, they are earning a lot more and you know, that's probably good for them. It's there for social protection. But at the same time, jo unke upar kaam kar rahe hain, unki bhi incomes proportionally upar jani hoti hai, if not more than proportionally, right? So, Ek jo ye metric of increasing minimum wage actually leads to higher wages across the value chain more often than not. Again, people will come back and say ki nahi, ye to nahi hota, or you know it's there for uh, a specific reason. But just think about it like logically, and in conversations I've had, I've confirmed this with a lot of industrialists as well. Ke jab minimum wage upar jati hai, hame baaki 
वर्कर्स को भी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं राइट एंड दिस इज सो वाई आई वॉन्ट टू फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी इज बिकॉज लिंकिंग बैक टू आर सेविंग पॉइंट कि हमें सेविंग इंक्रीज करने के लिए एक्चुअली रियल जी डी पी इंप्रूव करनी पड़ेगी रियल इनकम इंप्रूव करनी पड़ेगी राइट एंड दैट हैज बिन द केस इन पाकिस्तान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अगर हम अक्रॉस सेक्टर देखना शुरू करें एग्रीकल्चर विच इज योर लार्जेस्ट इंप्लॉयर इन द कंट्री प्रोडक्टिविटी इज बेरली चेंज एंड आई कैन गिव यू फ्यू जील्ड जो एंड एंड डिफाइन दैट इन इट वेल इज वेल अक्रॉस इंडस्ट्रीज सिवाई मे बी अपार्ट फ्रॉम लाइक द हेवी सर्विस इंडस्ट्री लाइक फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एंड ऑल ऑफ दीज वाइट कॉलर जॉब्स प्रोडक्टिविटी और कहीं मार्जिनली इंप्रूव नहीं हुई है एंड दिस इज आई एम लुकिंग एट वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन पिछले पांच साल देख लें पिछले दस साल देख लें पिछले बीस साल देख लें इट हैजन चेंज मच इन एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में सबसे जरूरी पाकिस्तान में है लाइफ स्टॉक और क्रॉप्स लाइक थिंक अबाउट दैट देर आर अदर थिंग्स एज वेल फिशरीज भी आती हैं बट लेट्स लेट्स फोकस ऑन दैट कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ एक्चुअली लाइफ स्टॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एग्रीकल्चर मुझे हमेशा से लगता था अगेन अर्बन ड्वेलर नो आइडिया अबाउट एग्रीकल्चर के क्रॉप्स होंगी बिकॉज दैट्स वट यू सी द मोस्ट ऑफ क्रॉप्स में व्हीट इज आर लेट्स से सबसे ज्यादा लैंड एलोकेशन हम जो करते हैं वो व्हीट ग्रोइंग को करते हैं in the country but livestock is actually uh, what drives the growth in agriculture the most so iski agar hum productivity dekhe and that uh, has been practically unchanged maybe it's changed by 10% in the last 20 30 years theek hai uh, why that is the case is because humne modernization hi nahi kari hai farming mein theek hai hamari yields jo hai jo hum seeds use karte hain ya fir hum jo uske upar fertilizer use karte hain like टॉपिक था जो मुझे समझ में आके नहीं दे रहा था बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब जोग्राफी में पढ़ते थे कि हम अग्रेरियन इकोनॉमी है अगर हम अग्रेरियन इकोनॉमी है हम उसके एक्सपर्ट क्यों नहीं है राइट इफ वी बिन डूइंग एग्रीकल्चर फॉर सो लॉन्ग इफ वी हमारी इतनी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आर लेबर फोर्स एम्प्लॉयड देर क्यों नहीं होता इट्स अगेन लिंक बैक टू कि इसमें सीड रिसर्च फॉर एग्जांपल सही तरीके से नहीं हुई भी जो हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर रहे हैं यू गेट इनटू दैट हम लोग एंग्रो यूरिया बचपन से बहुत सुनते आ रहे थे यूरिया इज ऑल नाइट्रोजन व्हाई नाइट्रोजन इज गुड एंड मे बी वी कैन डू अ डिटेल कॉन्वर्सेशन ऑन दिस लेटर इज के वो पत्तों को हरा कर देता है अब वो हरियाली इज समथिंग दैट द फार्मर इज लुक एट एंड थिंक ओके हरियाली इज ग्रेट बट हमें एक्चुअली और किस्म के फर्टिलाइजर भी चाहिए टू ऐड टू द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द वो फॉर एग्जांपल लाइक पोटैश फास्फोरस बाकी जो आने हैं फर्टिलाइजर वो हम इतने ज्यादा यूज नहीं करते हम नाइट्रोजन पे ओवर इंडेक्स करते रहते हैं तो दैट्स वन रीजन व्हाई योर यील्ड्स आर लो व्हेन आई से यील्ड्स आर लो आई मीन लाइक इट्स 30 50 30 टू 50% ऑफ इंटरनेशनल बेंचमार्क्स अगर आप बाकी कंट्रीज में देखें आपने शुगर केन का बहुत सुना हुआ होगा हमारी यील्ड और यील्ड लेट मी एक्सप्लेन दैट अ बिट मोर इज केजीज पर हेक्टर जो आपने वो प्लांट किया होगा सो आप कितने कितना एरिया एलोकेट कर रहे हो उस क्रॉप को और उसमें से आउटपुट कितना निकल रहा है राइट सो इन टर्म्स ऑफ शुगर केन यूर समेयर अराउंड सिक्सटी टन पर हेक्टर आपकी जो यील्ड है ग्वाटेमाला विच इज यू कॉन्ट रियली कंपेयर टू ग्वाटेमाला बट लेट मी जस्ट गिव यू द बेस्ट प्रैक्टिस इज वन ट्वेंटी वन टन पर हेक्टर सो ऑलमोस्ट मतलब डबल से भी ज्यादा ये ठीक है अब उन्होंने सोच के रखा हुआ है साउथ अमेरिका है हमारी यहां बारिश होती है सो इट्स लाइक रेन फेड क्रॉप्स एंड वी आर गुड एट प्रोड्यूसिंग शुगर केन पाकिस्तान में क्या होता है शुगर इज जरूर इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री तो हमें शुगर केन ग्रो करनी है ऑब्वियसली देर इज अलॉर ऑफ रेंट सीकिंग अराउंड दैट एंड मे बी एट समॉइंट इन टाइम वी डिस्कस दैट इज वेल तो हमें बेसिकली हो सकता है शुगर केन ग्रो ही नहीं करनी चाहिए बिकॉज हमारी एक्सपर्टीज नहीं है लेकिन हम ग्रो करते हैं और हम बिलो पार ग्रो करते हैं विच इज ब्रिंगिंग डाउन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंटायर सेक्टर uh same thing with wheat you will see same thing with rice same thing with maize which are the important crops that you grow same thing with cotton right and that's uh, uh important as well to agriculture mein yields improve nahi hui ab ek aur jo sawal zyada tar bola jata hai which is acha sahi hai hum agriculture pe ab kyu baat kare hum to bahut aage badh gaye hum services ab hum dekhe hum it services export ho rahi hai hamari aur you know retail trade aur ye transport kitna upar ja raha hai which is great but think about how a country should be growing theek hai aap matlab generally speaking historically countries were agrarian theek hai subsistence farming karte the apna aapko wo khilate the then they moved on to industrialization factories lagayi unhone wohi agricultural output jo hai factory mein gaya 
वो निकल के फिर बिकना शुरू हुआ बिका कहां से सर्विसेज में राइट सो दैट्स द इंटायर वैल्यू चेन ऑफ ऑफ एन इकोनॉमी कि आप पहले एग्रीकल्चर पे फोकस करते हो फिर आप इंडस्ट्री पे फोकस करते हो फिर आप सर्विसेज पे फोकस करते हो पाकिस्तान हैपन टू मिस दैट स्टेप इन द मिडिल कि पाकिस्तान ने क्या किया एग्रीकल्चर पे फोकस करा और अभी तक करता रहा इंडस्ट्री पे थोड़ा सा फोकस आया फिर वो हट गया बिकॉज सर्विसेज बिकेम ऑल ओवर सडन अमेजिंग वाई डिट सर्विस बिकम अमेजिंग क्योंकि हम इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी है लाइक आई डिस्कस लास्ट टाइम जो आपकी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है यू हैव माउट टू फीड यू फीड द माउट थ्रू द किरियाना शॉप इन विद इन सर्विस फॉर एग्जाम्पल अब उसको अगर जो प्रोडक्ट खिलाने हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नहीं आ रहे हैं वो इम्पोर्ट कर लेंगे राइट आप लॉट ऑफ योर कंजम्पन इज इम्पोर्टेड फॉर दैट रीजन बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट दैट द डोमेस्टिक इकोनॉमी द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन नॉट मीट तो इसलिए अगर हम प्रोडक्टिविटी पे वापस अगर मैं कॉन्वर्सेशन लेकर आऊं इट इज ग्रेट दैट योर सर्विस सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल बट द सर्विस सेक्टर डिराइव इट्स प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर द इंडस्ट्रियल सेक्टर डिराइव इट्स प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द एग्रेरियन सेक्टर फॉर द मोस्ट पार्ट तो अगर आप सारी वैल्यू चेन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं करेंगे आपकी ओवरऑल कंट्री की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी हेंस योर रियल इनकम विल नॉट गो अप एंड हेंस इवेंचुअली यू विल नॉट बी एबल टू सेव एज मच so what we understood right now is ke uh, to increase incomes you have to focus on productivity productivity ka abhi if you have to take a snapshot challenges kya hain and what could you speak a little bit about across this value chain across these three sectors what are some things that you that come to mind that can possibly increase the productivity across these three sectors uh, a do we have the right mix right now in terms of services um, agriculture and industry what should the right mix be maybe a little bit about that and what can be done a little, you know you can share some of your thoughts what can be done to increase productivity across these three sectors uh great so maybe before we answer that here the mix ki jo baat kari uh so agriculture makes up uh, 20 to 20 425% of your gdp uh industrial uh, jo industrial sector hai jisme manufacturing aata hai it's roughly 15 to 20% so agriculture is come and the rest is all services so over 50% 50 to 60% is all services this mix how we should ideally change it at least is ke hum agriculture pe sahi hai theek hai hum services mein zyada hai to services aur manufacturing mein ek change aana hai where you start improving uh, the level of industrialization kehlati hai ye percentage of gdp of industry uh, we increase that uh, let's say by 10% and then you reduce services by that much right अगेन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप सर्विसेज कम कर देंगे इट विल जस्ट मीन के इंडस्ट्री विल स्टार्ट बेकिंग अप अ लार्जर पार्ट ऑफ योर जीडीपी एंड दैट इज हाउ द कंट्री शुड ग्रो विद अ सॉलिड इंडस्ट्रियल बेस द सॉलिड इंडस्ट्रियल बेस आल्सो हेल्प्स यू विद एक्सपोर्ट्स व्हिच एट सम पॉइंट इन टाइम वी विल कवर लेटर एज वेल इसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे करनी है राइट एंड इट ऑल कम्स बैक टू हम ये सेविंग की बात क्यों कर रहे हैं हम सेविंग की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सके और इन्वेस्टमेंट हमने लास्ट टाइम बात करी थी किस किस्म की होनी चाहिए इफिशियंसी सीकिंग किस्म की राइट वेर यू ट्राई टू लुक फॉर वेज टू इम्प्रूव द एक्चुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मर लेट से हम एग्रीकल्चर से अगर शुरू करते हैं यू कैन हैव बेटर सीड रिसर्च यू कैन हैव बेटर सॉइल रिसर्च पाकिस्तान में सॉइल रिसर्च काफी लिमिटेड है टेस्टिंग uh, कराना फॉर एग्जाम्पल सॉइल की कि उसमें किस किस्म की क्रॉप ग्रो हो सकती है डिसाइडिंग अकॉर्डिंगली आपका कंपेरेटिव एडवांटेज किस क्रॉप में है किसमें नहीं है लाइफ लाइफ स्टॉक विच आई मैं इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे कर सकते हैं द नेदरलैंड में फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्टिविटी इज ऑफ द चार्ट कभी अगर हम उसकी बात करें एंड रिमेंबर द एरिया दैट दे ग्रो इट इन ऑल ऑफ देर एग्रीकल्चर इज द साइज ऑफ मैन हैटन आई एम ब्रिंगिंग इन डिफरेंट फैक्ट्स इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज थिंग्स बहुत छोटे एरिया में वो प्रोडक्टिविटी दैट किलिंग इट uh the netherlands so maybe there is something that you do with the netherlands uh an efficiency seeking partnership just to find out ki aap agriculture ko apne revamp kaise kar sakte hain within manufacturing uh, this is happening uh kafi had tak already as you start investing in uh the latest technology improving your output accordingly uh aap jo aapke for exports ki agar hum baat kare your major export is textiles 
टेक्सटाइल में हम हायर वैल्यू एडेड ग्रुप गुड्स की तरफ जाए अभी हम क्या करते हैं हम यार्ड बेचते हैं हम कभी नेटवेयर uh, बेचते हैं बट यू डोंट डू वर्ट बांग्लादेश डज फॉर एग्जाम्पल विच इज रेडीमेड गार्डन गार्मेंट्स एज लीजर का इतना बड़ा uh, वो चला चला हुआ है आजकल ट्रेंड ग्लोबली विच इज नॉट रियली कॉटन इट्स लाइक यू नो सिंथेटिक फैब्रिक बेस्ड या सिंथेटिक फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट विच आर हायर वैल्यू एड मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप वैल्यू एड कैसे बढ़ा सकते हैं सो दैट द सेम पर्सन वर्किंग मे बी इज नॉट वर्किंग फास्टर बट इज इज वर्किंग ऑन हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तो आप उससे अपनी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं एंड ओवरऑल इंडस्ट्री की भी आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकेंगे उस तरीके से ऑल ऑफ दिस विल चैनल इन टू सर्विस ऑटोमेटिकली टू अर्टन एक्सटेंड उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी एंड ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी स्टाफ दैट्स कमिंग अप एंड वी विल हैव होपफुल डिटेल सेशन ऑन डिजिटल पाकिस्तान एट सम पॉइंट इन टाइम तो हम सर्विस की उसमें बात करेंगे आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द सर्विस लेवल so i think uh, thoda sa backlash to mere khayal mein main expect karta hu kyunki once you start saying ke uh, you move back you refocus a little bit on uh, on on industry on manufacturing to you know you have a group of people popping up and saying ke duniya aage badh rahi hai services ki taraf zyada rujhan hai it exports badh rahi hai aur are you taking us back to the stone age uh, not actually the stone age but you're taking us back to more more primitive years jisme aap bol rahe hain ke yaar industry pe wapas wo focus karna chahiye so i I think I will I will I will let me just interject in in, in case that backlash does come about main ye bilkul bhi nahi bol raha ki services growth kam kar de hum bol raha services grow kare yes but manufacturing your industrial base should be growing at a faster pace than services so that it can take up a larger share of gdp than it does right now abhi for now your pakistan is deindustrializing aap jahan hote the aap usse uh, uh, what what has happened in the last uh, let's say i think 10 years or so आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हैज गॉन डाउन बाय टू परसेंट पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री आल्सो हैज गॉन डाउन बाय टू परसेंटेज पॉइंट्स सर्विसेज हैज गॉन अप बाय फोर परसेंटेज पॉइंट्स सो अभी बेसिकली सर्विसेज ऊपर जाए जाए रह रही है आई एम जस्ट सेइंग इसको थोड़ा सा स्टॉल करने के लिए लेट्स इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एज मच एज पॉसिबल लेट्स इंक्रीज इंडस्ट्री एज मच एज पॉसिबल इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन भी आती है बाय द वे सो लाइक uh maybe a, 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 in a bit that when we talk about consumption it will be linked uh ki aap construction ko bhi improve kare i'm not saying let's not improve construction uh but i would i, I would over index on industry because we have uh, left it uh ignored for a pretty long time so interesting way to segue into into the next point is ki you spoke about income you spoke about productivity um ab jo teesri cheez aa jati hai ki consumption is still extremely high why is it high and how can we possibly bring this down uh great uh or uh, again these conversations don't happen as often as they should be right ke consumption led growth ki to bahut baat hoti hai pakistan mein ke consumption driven economy hai more, a lot of mouths to feed uh but when you start looking at the break up of consumption ke pakistan mein private consumption jo humne bola 80 faisad ki gdp uh, consumption ki hai isme what what are the buckets that you spend your money on obviously there is food right and food takes up 35% uh, roughly of your uh, consumption bucket okay this is normal compared to other low middle income countries of vietnam le le india le le this is very normal ke aapki 30 35% of your income has to go on food in developed countries yes that uh, share goes down but uh, for low middle income countries it makes sense that you spend a lot of your income on uh, food itself so non food consumption is what i'd like to focus on and if you chart it out again you will see ke hum as uh, pakistani jo hai na agar hum vietnam ya india ka example le le we spend twice as much on housing and utilities than the nearest country twice as much mai koi percentage points ki baat nahi kar raha it's uh, hamari jo uh, consumption bucket hai usme se 30% 31% is housing and utilities right uh in vietnam the same number is around uh, 16% in india it's 17% similar countries and they are spending half as much on housing and utilities that has to mean something right itna bada farak nahi hona chahiye and i think the uh, obviously the number one issue has been the fact that hamari housing ki shortage koi 90s se chalti aa rahi hai uh, you start looking at uh, reports and you will see 
98 में आई थिंक दे आइडेंटिफाइड कोई 4 मिलियन घरों की शॉर्टेज थी टुडे द शॉर्टेज इज ओवर 10 मिलियन ये शॉर्टेज इंक्रीज होते जा रही है व्हिच मींस डिमांड फॉर हाउसिंग इज इज गोइंग अप प्राइसेस फॉर हाउसिंग आई एम श्योर एवरीवन हैज फेल्ट हैज हैज बीन गोइंग अप और ये कंजम्पशन बास्केट में आपकी इंक्रीज होए जा रहे हैं इसका शेयर राइट द दूसरी बात यूटिलिटीज बिजली के मसले सबने देखे में अभी भी लेटेस्ट टैरिफाई का ये है uh and it will keep on coming i'm not we have one of the cheapest electricities uh in the region so i'm not saying it's a lot it's just getting worse that's the point that i'm trying to make ki hamari consumption basket mein housing and utilities is too much which is why something like naya pakistan housing scheme is actually a great thing for me right and uh, it's not the first time any government is tackling low, low income housing ppp ne bhi koshish kari thi ek zamane mein uh but i guess this is the first time that the whole ecosystem is trying to come together right kya aap ek to aapne scheme kholi hai yes usme bahut rent seeking ho rahi hai and there are all of these uh builders doing a bunch of stuff but we need to focus on what the aim is the aim is to provide low income housing to people who are spending an outsized amount on housing right now right that that needs to be solved agar aap isko solve karenge mere hisab se consumption will automatically as a share of gdp start going down right you will invest right now to make sure consumption in the future goes down you start saving more hence you will end up investing more aur phir aap baaki cheezon pe focus kar sakenge abhi filhal jo hai there is no capacity to save in our country that's uh basic let me let me let me stop there and see if you have any questions so that's a very interesting point and we get into that because agar issue hai and we we compared ourselves to vietnam we compared ourselves to india very relevant examples very very accurate comparisons yeah you're standing at almost twice in terms of housing costs and utilities as a as a as a group if you group them together almost right and utilities may then you obviously break it down into electricity into gas into water into xyz so we'll get into those in like we we'll dedicate episodes complete episodes into getting into electricity into housing you be kafi bada masla uh, you can have political point scoring over that you can have whatever you want but there are people um, and there are forces that are working towards that how successful they are uh, what the problem is how where do we see pakistan in the next a couple of years like achieving pro- meaningful progress in those areas so we'll get into that could you this last one that you said and and i understand that people will have a problem under may i might have a problem understanding this jab hum baat karte hain private consumption ki and what is left over is savings could you briefly explain ki private consumption and and savings and how those savings result into investments and then gdp growth could you could you really break that down and explain more you know uh, easily to the audience ki hota kaise hai that so that people have an understanding that isse kya farak padega अगर वी हैव केप्ट इट सिंपल सो फार और हम सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन की बात कर रहे हैं और यू नो एट 80% ऑफ योर इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन ये हमने अभी तक बेसिकली बोला है बट दैट्स एक्चुअली इनकरेक्ट यू एक्चुअली इंपोर्ट मोर इंपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूम दैट एज वेल जो कि आपकी जीडीपी में काउंट नहीं होता सो योर कंजम्पशन इज एक्चुअली ग्रेटर देन 80% इफ यू थिंक अबाउट एट अ हाउस होल्ड लेवल अब ये कन्वर्ट जो आपने ये लाइफ साइकिल की बात करी के यू नो हाउ डू हाउ डू यू फॉर सेव एंड देन हाउ डू यू इन्वेस्ट दैट तो आपको महीना महीने की आमदनी आ रही है लेट से पचास हजार रुपए राइट उसमें से अकॉर्डिंग टू मैक्रो नंबर्स यू आर स्पेंडिंग मोर देन फोर्टी थाउजेंड रुपीज ऑन कंजम्पशन इट सेल्फ कंजम्पशन का मतलब जो हमने सारी चीजें अभी तक डिस्कस करनी है घर की अखराजात या फिर खाने के अखराज जो आपके पास आठ दस हजार रुपए बचे हैं आप उस पैसे के साथ अभी क्या कर रहे हैं राइट दैट चैनल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट लेट्स गेट इन टू दैट इन लिटिल वाइल मैं बोल रहा हूं ये पहली जो है आठ से दस हजार का अमाउंट जो है दैट एक्चुअली नॉट द सेम अक्रॉस द कंट्री आपने हैंड टू माउथ का बहुत सुना हुआ होगा अर्बन एरियाज रूरल एरियाज इफ यू स्टार्ट ब्रेकिंग इट डाउन बाय वॉट कॉल्ड इनकम क्विंटाइल्स इनकम क्विंटाइल्स का मतलब के बॉटम ट्वेंटी कितना uh, कितना इनकम है उनके और कितनी कंजम्पशन है वर्सेस द टॉप इनकम क्विंटाइल के टॉप 20 परसेंट उनकी इनकम कितनी है और उनकी कंजम्पशन कितनी है इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट द नंबर्स यू विल सी के शुरू के आई वुड से शुरू के 20 परसेंट अगले 20 परसेंट लाइक लेट्स से द बॉटम 60 परसेंट ऑफ द कंट्री इसेंशियली लिव हैंड टू माउथ 
ठीक है वो ओवर 95% ऑफ देयर इनकम वो कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट द सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ दिस बॉटम 60% राइट नो वन इज एक्सपेक्टिंग कि वो ये लोग सेव करेंगे और इनकी इनकम्स eventually factory set up karegi right that is not how it, it, it globally works as well globally the richest of the country save the most and that is channeled into investments okay so uh, that uh, I, i would rather focus on the 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 saving component in the highest income quintiles of the country because it's more realistic for uh, that to come about but pakistan mein again आई फील बैड कि मैं सिर्फ मसले को मसले आइडेंटिफाई करते रहता हूँ और अच्छी बातें नहीं कर रहा होपफुली वी कैन गेट इन टू दैट एज वेल कि हमारी अर्बन टॉप ट्वेंटी परसेंट का अगर हम एग्जाम्पल ले लें राइट दिचली द रिच ऑफ द कंट्री टिल अबाउट ट्वेंटी फोर्टीन दे यूज टू स्पेंड एटी परसेंट ऑफ देर इनकम ऑन कंजम्पन पाकिस्तान डाउन इन टू दिस इन टू क्विंटाइज इन टू ग्रुप Base percent, uh, lowest sixty percent, and upper twenty percent. Could you give the audience a view that you, who top twenty percent, are, who kiss income level pe aate? Because I think that's a that's a big misunderstanding what people have. Yeah. Uh, so so income bracket again, there are different versions of this. But income bracket, uh, you will be surprised to know, is monthly how monthly household income of around sixty five thousand is the average income of the highest income bracket. uh so it's 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 pretty low it's not it's not that high lekin main inhi ki abhi bhi baat kar raha hu the lowest income quintile by comparison uh has an average household income of 24000 uh at an urban level so like think about that at a rural level it's even lower around 21000 but jo hum main jin abhi bucket ki baat kar raha hu which is highest income earners in urban areas the average income is around 65000 and above First, it's surprising that all of this data is available. By the way, okay, uh, I I was very impressed. Okay, I mean, but we're actually tracking all of this household data. Uh, if anyone has free time, they should read the Household Integrated Economic Survey. It's a it's a great read. It's a uh, eye opening for a lot of people. Uh, certainly for me, because sixty five thousand does not sound like the top income uh, earners of the country, but that's how it stands, right? I was going to give you more bad news, which is <laughs> in 2014, uh, is income may say uh, so at that time income used to be around 46,000 actually in 2014. Us may say 80% consume करते थे, right? Today when it's at 65,000, you actually spend more 86% of that uh, income. So उनकी saving capacity has actually been going down. Which is uh, हम ये channel की तो बात कर सकते हैं कि saving से investment कैसे जाएगा but when their saving is going down uh, that's something I think we need to address first before we get into कि इन savings को हम investment में channel कैसे करें so, so just to recap the the cohort the people the the group that you're expecting to save the most which will channel back into the country into savings into investments is actually uh, as a percentage consuming more and saving less. Am I getting that right? Exactly. That's and that's a function of uh, a few things, right? Unki income basket now veers towards more imported goods. So, what the consumption thi, unki price increase ho gayi. At the same time, inflation uh, went up significantly, which meant ke unki uh, consumption basket jo cost thi, wo uh, went up. Hamne shuru mein baat kari thi ke logon ne pichle do three saal mein baat karte hain ke real personal incomes are actually going down, which is true. I just wanted to take a longer view to show you what has happened in the last 30 years, uh, but in the last few years, it hasn't been uh, smooth sailing even for the richest in the country, uh, and that's something to take away. But in key, uh, let's get into the next question, which is, you uh, said saving channel into investment. How should it be? Interesting fact. So, if we talk only about the affluent class, in the affluent class, there was a survey that the Standard Chartered did a few years ago. just to find out ke uh, you know what are their spending habits in terms of financial technology agar aap le le ya financial services pe kya kharche karte hain wo and overwhelmingly what they found out is ke 50% of affluent pakistanis save by storing cash at home 50% save cash at home that's how they do saving right compare this to countries like worst example le raha hu main us report mein worst example is india at 
पचास परसेंट पाकिस्तान में कैश में सेव कर रहे हैं इंडिया विच इज द नेक्स्ट वर्स एग्जाम्पल इज एट फिफ्टीन परसेंट विच मीन हमारे यहाँ कोई अवर्जन है टू द फॉर्मल सेक्टर टू लाइक डिक्लेयरिंग योर इनकम टू डॉक्यूमेंटिंग योर इनकम keeping it in bank accounts which by the way uh, as you must know for sure are providing quite solid returns aap apni stock market ko dekh le matlab it's up i, I haven't checked the numbers uh, right now but i'm somewhere around 60% since last year uh lekin ye cash ghar pe baitha hua hai right it's 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 so how do you expect the a, a richest ki income thodi bahut kam ho rahi hai aur jo income kam ho rahi hai aur jo save ho rahi hai jo saving bach rahi hai uske baad wo cash ke surat mein ghar pe baitha hua hai like mattresses ke under hai ya uh, jahan pe bhi ye lockers mein pada hua hai uh, i remember it, it's, it's, it's quite surprising i remember 2017 ki scb ki report hai standard chartered bank ki report hai it actually mentioned the word mattress uh, <laughs> and i was surprised and i was also that's what got my attention as well because at every almost every point at every standard you were standing at the last um ke sab jada cash and it 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 amuses me because um aapke banking products pe returns hain um you know your stock market is doing really well um you you have avenues available and you're digitizing you're doing all the right things uh and still people prefer to hold or hold cash um you've mentioned some of the points maybe because it's documentation people don't want to declare their income people don't want it to be public uh maybe there's other angles to that but yeah predominantly people have chosen to keep it under in these exact words their mattress yeah um, or again and that's the isme isme ek aur jo main point add karunga remember ye pure pakistan ki baat nahi kar raha i'm sure the number is worse for overall pakistan i'm talking about the emerging influent affluent of the country जो के ये कैश स्टोर कर रहे हैं यू नो इन अदर कंट्रीज टिपिकली दे सेव इन डिपॉजिट्स एट द बैंक या फिर सेविंग अकाउंट अगर खोल दिया टाइम डिपॉजिट खोल दिया जिसमें वो इनकम अर्न कर रहे हैं एंड दैट इनकम आल्सो चैनल्स इनटू इनकम ग्रोथ इन द फ्यूचर व्हिच मींस दे कैन पॉसिबली सेव मोर इन द फ्यूचर लाइक इफ यू पुट द एंटायर थिंग टुगेदर एंड अदर थिंग इज टेक्नोलॉजी राइट तो इसी सर्वे में जो सो इफ यू मस्ट हैव रीड द सर्वे एज़ वेल कि अगर आप उसमें काफी क्लियरली लिखा हुआ था कि इफ यू फ्रीक्वेंटली यूज डिजिटल सर्विसेज जो टूल्स शूल्स हैं इफ यू स्टार्ट यूजिंग देम यू सेव एट परसेंट मोर देन समन हु डजेंट बड़ा सिंपल फैक्ट है कि आप इफ यू यूज मोर डिजिटल यू विल सेव मोर राइट पाकिस्तान में द यूज ऑफ डिजिटल सर्विसेज इज अगेन द लीस्ट आउट ऑफ ऑल कंपेरेबल कंट्रीज अब मैं अगेन चाइना से कंपेयर करना तो इतना फायदा नहीं है टेन परसेंट ऑफ इमर्जिंग इन्फ्लुएंट पाकिस्तानी सेव यूजिंग डिजिटल टूल्स और यूज डिजिटल टूल्स एट ऑल इंडिया में सेम नंबर इज फोर्टी थ्री परसेंट ठीक है तो आप टेन परसेंट वो फोर्टी थ्री परसेंट सो इट जस्ट एट एवरी मेट्रिक दैट यू स्टार्ट लुकिंग एट इट जस्ट सीम्स के आप देर इज अ लव फॉर इनफॉर्मैलिटी इन द कंट्री देर इज अ लव फॉर कैश इन द कंट्री इवन आपने अगर लेटेस्ट रिपोर्ट देखनी शुरू करी हो स्टेट बैंक की यू नो देर इज अर ऑफ टॉक अबाउट ई बैंकिंग गोइंग अप क्वाइट अ लॉट विच इज फैंटेस्टिक राइट electronic banking going up in pakistan uh, you know nothing can be better but understand ke e banking mein bhi kya aata hai like what is the component of e banking uh, which is super important theek hai usme e banking mein aati hai all the financial technology stuff which you probably already know about which is internet banking mobile banking pos machines ho gayi jo aapke agar shop pe jate hain aur card swipe karte hain e commerce ho gayi वो हो गई बट या सो देन बट द टू बिगेस्ट और स्टिल ब्रांचेस एंड एटीएम्स ठीक है अब ब्रांच पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है मोस्ट ऑफ दैट इज कैश बेस्ड आप उधर जाकर ट्रांसफर करते हैं आप कैश डिपॉजिट करते हैं कैश विड्रॉ करते हैं कैश बेस्ड एटीएम का सबसे पाकिस्तान में बेसिक मकसद जो है वो कैश विड्रॉ करना है सो ऑल ऑफ दिस इज वॉट कॉल्ड पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन तो ई बैंकिंग के अंदर भी तकरीबन 70% परसेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन विद इन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आर एक्चुअली नॉट डिजिटल दे आर पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन तो अमेजिंग दैट ई बैंकिंग इज गोइंग अप इन द कंट्री अमेजिंग दैट दे स्टार्टिंग टू अडॉप्ट अ फ्यू डिजिटल टूल्स लेकिन ट्रूली डिजिटल आप अभी भी नहीं है राइट अनलेस यू आर ट्रूली डिजिटल लेट्स ए द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली लाइक यू नो द कंपनी दैट यू वर्क फॉर एज वेल Uh, if do, if penetration of those things don't start going up, आप उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब वो नहीं कर पाएंगे तो फिर वही होगा जो अभी तक पाकिस्तान में होता रहता है 
ये कैश पड़ा हुआ होता है ये कैश फिर जाता है रियल इस्टेट में प्लॉट्स खरीदने के लिए या फिर जाता है ये गोल्ड बार्स खरीदने में यू विल दिस इन फॉर्मल सेविंग कैश बेस्ड सेविंग विल हार्डली ट्रांसलेट इन टू इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव एसेट्स एंड दैट इज एन इशू दैट प्रटेन्स टू द रिचेस्ट ऑफ द कंट्री रिमेंबर दैट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये कि कोई उफेंड ना हो जाए दैट इज basically the big problem in terms of converting the limited savings you have in the country to investments eventually to ha bahut achhi baat hai hum baat karenge saving badhaye incomes badhane ke through ya consumption kam karne ke through but that channel for saving to investment also needs to be heavily worked on so uh, i'll probably be this will be be my final point and uh, so we'll, i'd like to end on this is ke now you have the the affluent the rich जिनके जिन जिनको हम देख रहे हैं कि यू नीड टू इंसेंटिवाइज देम टू सेव मोर कंज्यूम लेस वट एवर सो दिस टू 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 पॉइंट्स ऑफ अटैक फॉर दिस देर इज द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ अटैक लाइक व्हाट शुड इंडिविजुअल्स हाउ शुड इंडिविजुअल्स बी दीज इंडिविजुअल्स बी इंसेंटिवाइज एंड वट कैन द गवर्नमेंट और स्टेट रन एंटिटीज डू टू ब्रिंग द सिस्टम इन into a position where there is a high level of savings and saving the channelized into productive assets okay but again let's break that down into two right which is uh pehle to aapko savings badhani hai which is uh, everything that we have spoken about over here i think the current government is actually doing a bit i wouldn't want to criticize it uh, as much there are you know there is a focus on textile for example there is a focus on uh export uh for now there is a focus on the naya pakistan housing scheme there is a bunch of stuff that they're doing which is is pretty good the secp like we mentioned last time is doing a lot on uh ease of doing business state bank is actually trying to do a lot on improving the use of digital financial technology so in terms of regulations in terms of law making i think we have started coming on the right track so wo income uh us tarah improve ho jayegi aur consumption us tarah kam ho jayegi how i would suggest we start looking at uh, converting the existing savings at least into proper investments into productive investments is through financial literacy right agar aap uh, financial literacy in, with, with conversations like these is also important so uh, i don't have the numbers at hand right now but i remember smp has done a, a, a global literacy ki ek survey karte hain wo uh, pakistan mein again like all of these surveys unfortunately rank pakistan towards the lower end और 25, 26 आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी थी राइट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली लेस देन 15 परसेंट और 15 परसेंट पर सेविंग फॉर रिटायरमेंट पेंशन की बात हो जाएगी एट सम पॉइंट इन टाइम एज वेल आई थिंक यू नीड टू चैनल यू नीड टू हैव डीपर कैपिटल मार्केट्स एंड यू डीप इन कैपिटल मार्केट्स थ्रू और कैपिटल मार्केट्स बना ऐसे कैपिटल मार्केट्स आई मीन स्टॉक्स बॉन्ड्स जो आपकी पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन द कंट्री इसको आप रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू डीप इन बहुत कर सकते हैं राइट राइट नाउ 0.13 परसेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ एडल्ट पाकिस्तानीज इन्वेस्ट इन स्टॉक्स व्हिच इज व्हिच इज अ प्रॉब्लम फॉर यू व्हिच आई थिंक यू माइट हैव अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ टू इंप्रूव बट इन माय मैक्रो पर्सनल ओपिनियन इट्स ऑन पेपर दल पार्टिसिपेशन इन मार्केट इज इज नथिंग टू स्पीक about um so ye to hum logo khud ko bhi when when we were started off investors lounge uh this was a learning for us as well ke the quoted figure versus the actual participation the actual volume the actual number of people involved in the market and the depth of retail participation is far from where we should be comparable countries you are not comparable to bangladesh bangladesh i think has in excess of 2 million or so investors anyway you you compare yourself with sri lanka which is a tiny country right uh, sri lanka has more retail investors bangladesh has more retail investors india obviously in terms of population you can't be comparing them in terms of percentages i think we are the lowest amongst all of these percentages you know, i think you hit the you hit the right figure 0.1 or 0.13% you should be at the very least at 1% not even talking about usa which is probably 50 to 60% of the population it is at 60% insane it's insane where we are standing Uh, yeah but i think yeah. there is improvement though like the, yeah. to ha- end on a happy uh, end on a happy note and this is not uh, me praise like praising macro or like uh, praising investor lounge over here but the kind of content that i see on social media which is educational now state bank ne bhi ek web app nikali hai by the way i don't know if you've uh, checked that out 
uh, for improving financial literacy. The kind of DMs I get, you know, direct messages on social media is also like very, I'm very surprised at like people are actually engaged. People are thinking about how to save more or invest in it. Uh, WhatsApp groups, which are uh, pretty famous in Pakistan, are all buzzing with conversations like these. Where should you invest? Where should you invest? Maybe uh, real estate is more about what is happening today than what should not be. But still, I think we are moving towards a space where people are becoming a lot more aware and hopefully it's just part of the progress uh, the country has to make to move towards more digital, more saving, more investment in the future. Uh, and yeah, let's explore more topics in the future yeah, like this. Uh, and that's why that's why I think both of us are so excited about what, what we've started. Uh, the conversations around financial literacy is happening at the regulator level as well as these private small companies, like startups are doing their best, whether or not they see monetization and uh, you know revenue coming in from these uh, or not, they just do it for the purpose that yeah, this, 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 this group of people have to increase. Our families should be able to benefit from good investment planning, from good financial planning. Uh, the conversations around budgeting, about savings, about using financial investments to prepare and to secure your financial future. That conversation needs to happen a lot more. It needs to happen in colleges. It definitely happens in some broken form at Chodu Chaiwala and, and Chai Diwari. Uh, I hope people are taking care of what they're, they're putting forward in terms of financial advice. We're very careful of that. Um, but yes, colleges, universities, online, uh, encourage people to consume as much as information and content as possible because you can make a massive difference in your family's future based on the small changes and adjustments that you can make today. This is already a big thing in developed countries. And in countries like ours, I think it'll make a massive difference. Uh, thank you, Fez. Thank you for summing this up. We've spoken about income. We've spoken about productivity. We've spoken about consumption. Um, why Pakistanis have not been able to, to save? And how is that reflected in our investments? what the role of technology is right now, what is being done, and how are we looking, what are we looking at, staring at right now. Um, thank you for sharing your thoughts today. Uh, we will, as for the audience, we will try and do dedicated episodes on all of these topics, because there's a lot to unpack here. Instead of utilities, if we talk about the gas, you, you, me, all of us, don't know most of the story. So there's very little that we actually know. There's a lot that we don't know about the story. And to understand that makes will allow you to make a difference in your lives. So with that parting note, um, uh, until next time, see you uh, and see you very soon. Thank you, Fares, for being uh, with us today. And uh, thank you. look forward to the next conversation. Mm -hmm.